Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher et sur Replay pour Watch Lab. Comment ça va Suri Ça va très bien toi Wisher Comme d'habitude ça va très bien et aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour vous présenter nos coups de cœur de la semaine. Et je commence à danse avec la chanson d'Albless sur Symmetra basée sur une œuvre de James Blunt. Alors si vous ne le connaissez pas, Al Bless est un commentateur des Overwatch Contenders qui réalise également quelques vidéos sur sa chaîne YouTube. N'étant pas à son premier essai dans l'exercice, ce dernier a sorti une nouvelle musique pour adresser un dernier au revoir, ironique, à sa symétra. Le rework ne l'a pas épargné, tout comme le cœur d'Al Bless qui s'en voit briser. Alors il est vrai que nous avons parlé de cette vidéo dans les créations de la communauté du Watch Actu précédent. Pour autant, c'est l'un des contenus qui m'a le plus marqué cette semaine. La première raison à cela est que je ne connaissais pas vraiment le talent de chanteur d'Albless. La première musique que j'avais écoutée de lui était une reprise d'une musique d'Aurel San, un peu moins mélodique qu'un titre de James Blunt. C'est ainsi qu'à ma grande surprise, j'ai découvert cette splendide voix et cet accent anglais qui fonctionne extrêmement bien. Le deuxième élément que j'aimerais mettre en lumière concerne le choix des paroles. On en ressort avec une véritable histoire, si bien que l'on pourrait même y croire. Il décrit les joies entre guillemets bien sûr, de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant à ce personnage. Exemple typique, la panique qui s'empare de nous lorsqu'une Symmetra venait de nous verrayer comme cible de son rayon. De plus, la transition vers la nouvelle version avec l'intégration d'un stream de Fisher est une note originale et appréciable. Un support pour rebondir et relancer cet au revoir qui pourrait bien être le début d'une nouvelle histoire. On notera également l'aide de Buse, No Dreams, Karu, Todette974 et Marty Lake indiqués en description pour la réalisation de l'ensemble. Je vous invite aussi à regarder les autres chansons sur la chaîne d'Albless, dont une autre particulièrement, Where is the Shield Je vais me tourner vers toi mon cher Wisher, qu'est-ce que tu as pensé de cette chanson d'Albless Eh bien écoute, je suis pas vraiment un grand connaisseur de musique, mais j'ai bien aimé la chanson de ce cher Albless, les paroles sont bien trouvées, elles sont très bien interprétées, et le visuel qui vient derrière, bien qu'accessoire, est très bien choisi. Eh bien décidément, Albless, si tu vois cette vidéo, nous t'adressons un GG Well Played des plus mérités. Alors de mon côté, ce qui a marqué ma semaine, c'est la révélation du roster de 7 joueurs que nous aurons l'occasion de supporter pour les débuts de la World Cup. Pour ceux l'ayant loupé, quelques jours après avoir annoncé la présélection de 12 joueurs, le compte Twitter avec le 6 est revenu avec un trailer sublime pour nous révéler la liste de 7 joueurs qui représenteront la France pendant la Coupe du Monde. Nous avons donc Soon, AKM et Nico en DPS, Unco et Wins en support, et enfin de nouveau par rapport à l'an passé, Poco et Ben Best en temps. Tout d'abord, même si Poco était plus ou moins couru d'avance dans cette liste, ça fait plaisir de voir un joueur un peu moins connu que le reste de l'équipe en la personne de Ben Best. Je pense que pas mal de personnes ont quelques doutes à son sujet, mais je suis persuadé qu'il saura faire ses preuves en équipe de France. Ensuite, je tiens à souligner l'incroyable travail de l'équipe artistique derrière ce trailer. Là où beaucoup se seraient contentés de quelques clips des joueurs avec certains effets autour, Tesla Kid et Strif ont réalisé un gros travail d'animation et de motion design pour un résultat rafraîchissant et épique. Et bien sûr, la musique, encore une fois réalisée par Manaberry, dont on ne présente plus le travail de qualité. Une musique à la fois calme et épique pour un trailer encore plus impactant. En bref, une annonce qui fait plaisir et excessivement bien faite. Du coup, Suri, que penses-tu de cette annonce du roster de l'équipe de France, que ce soit concernant la forme ou le roster en lui-même Alors, à vrai dire, pour être honnête, c'était également mon coup de cœur de la semaine, tant cela fait plaisir de voir une annonce pareille. Mais je ne voulais pas que l'on se répète. Je pense véritablement que le roster a les moyens d'aller loin. Poco, Unko, AKM ou encore Soon ont l'expérience de l'Overwatch League et connaissent la plupart des adversaires. Le seul élément que je regrette, c'est que Blizzard n'autorise pas 12 joueurs, car on aurait ainsi pu voir les talents méconnus de la présélection s'exprimer. Mais bon, nous aurons l'occasion de les voir dans d'autres compétitions, ou même l'année prochaine avec la Coupe du Monde 2019. Sur la forme, véritablement rien à redire, c'est un travail colossal qui a été effectué et est digne de véritables productions professionnelles. C'est même mieux que la présentation du roster Boston Uprising au début de l'Overwatch League saison 1, c'est pour dire. Eh bien tout est dire, rien n'a ajouté un grand bravo à toutes les personnes impliquées et on a hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour la suite. C'en est donc maintenant fini de nos coups de cœur de cette semaine, comme d'habitude n'hésitez pas à réagir sur ceci dans les commentaires. Si vous ne souhaitez louper aucune de nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou même activer la petite cloche et nous suivre sur Twitter pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, salut tout le monde. Salut tout le monde